హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ దిస్ ఇస్ యువ ప్రసన్న హరికృష్ణ మరి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి ఫినాన్స్ క్లియరెన్స్ రావడం జరిగింది ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఇది మరి ఈ పోస్టుల సంఖ్యను గమనించినట్లయితే మీరు చూసినట్లయితే అంటే గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కామన్ కోర్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి మరి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఇక్కడ ఆర్థిక శాఖ అనుమతించినటువంటి పోస్టుల సంఖ్య ఏంటంటే ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ మరి ఐదు వందల ఎనిమిది పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ వస్తుందా లేదా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందా అనే దానిపైన మనకు ఏపీపీఎస్ మెంబర్ పరిగ సుధీర్ గారు ఒక చిన్న క్లారిటీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్లారిటీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏంటి ఆ క్లారిటీ అంటే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ వేకెన్సీస్తో పాటు గతం లోపల ఇచ్చినటువంటి జీవోలో పేర్కొన్నటువంటి వన్ ఎయిటీ టూ పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ టూ పోస్ట్ అండ్ కొన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ అరౌండ్ యూనో థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ముప్పై నుంచి ఒక యాభై వరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి సో అంటే ఓవరాల్ గా గమనించినట్లయితే మనకు ఇక్కడ సో ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ టూ పాత జీవో అదేవిధంగా ఒక థర్టీ టు ఫిఫ్టీ అంటే వీటన్నింటినీ గనక మనం కలిపినట్లయితే అరౌండ్ ఒక సెవెన్ ఫార్టీ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ సో ఏడు వందల నలభై నుంచి ఏడు వందల యాభై వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో ఈ రోజు వరకు మనకు ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి క్లియరెన్స్ లో భాగంగా మనకు కనబడుతున్నాయి మరి ఇంత సంఖ్యలోనే ఉంటాయా లేదా పెరిగే అవకాశం ఉందా అని గమనించినట్లయితే సో జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫినిష్ అయింది మన మన అందరికీ తెలుసు అంటే ఎన్ని పోస్టులతో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే సో ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది మనకు ఫినిష్ అయింది అంటే గ్రూప్ టూ వేకెన్సీస్ కి సంబంధించినటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ వన్ సెకండ్ సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో సో అది మనకు ఒక రకంగా ఫినిష్ అయినట్టు లెక్క అంటే ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనే దానికి సంబంధించి ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది గతం లోపల వన్ ఎయిటీ టూ కి సంబంధించిన క్లియరెన్స్ వచ్చింది మరి ఇవి ఇప్పుడే ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత మనకు ఫినాన్స్ క్లియరెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి దశ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది కూడా పూర్తయింది దెన్ నెక్స్ట్ ఏముంటుంది అంటే రోస్టర్ ఏదైతే ఉందో రోస్టర్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు కనబడుతుంది అంటే రోస్టర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ అంటే ఈ వేకెన్సీస్ ఒక్కొక్క జోన్ కు ఎన్ని ఎంత సంఖ్య లోపల అలాట్ చేయబడతాయి నెంబర్ వన్ సో అలాట్ చేసినప్పుడు వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి లోపల కేటగరైజేషన్ తీస్తే అంటే ఏ కేటగిరీకి సంబంధించి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉంటాయి లైక్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ లోపల ఎన్ని ఉంటాయి బీసీలకు ఎన్ని వస్తాయి ఎస్సీలకు ఎన్ని వస్తాయి ఎస్టీలకు ఎన్ని వస్తాయి సో అదర్ ఇంకా కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎన్ని వస్తాయి రైట్ అందులో విమెన్ అండ్ మెన్ ఎలా ఉంటుంది రిజర్వేషన్స్ క్లియర్ మరి ఇలాంటి రోస్టర్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది సో రోస్టర్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత అల్టిమేట్ గా ఏపీపీఎస్సీ నుంచి మనకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది జనరల్ గా మనకు జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ అన్నమాట క్లియర్ మరి ఈ ప్రాసెస్ లో భాగంగా సో నిన్నటి వరకు ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి వేకెన్సీస్ నిన్న ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ గతం లోపల వన్ ఎయిటీ టూ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీ సిఎఫ్ అని చెప్పేసి అంటాం అవి థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఓవరాల్ గా సెవెన్ ఫిఫ్టీ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ నంబర్ మరి అంటే గతం నుంచి ఏంటి అంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడుతూ చదువుతున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు వాస్తవానికి ఇది తక్కువగానే కనిపిస్తుంది మరి మీడియా లోపల అదేవిధంగా న్యూస్ పేపర్స్ లోపల గతం లోపల ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కొంతమంది కూడా చెప్పినట్టుగా సో థౌజండ్ ప్లస్ ఉంటాయి వేకెన్సీస్ అని చెప్పేసి అరౌండ్ థౌజండ్ ఆర్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ వేకెన్సీస్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చాలా సందర్భాల లోపల బయటకు వార్తలు వచ్చాయి మరి వాటిని బేస్ చేసుకుని చూసినట్లయితే ఇది కొంచెం నంబర్ తక్కువగానే మనకు కనబడుతుంది అండ్ ఎవరైతే సీనియర్స్ ఉన్నారు లైక్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎలిజిబిలిటీ లేనటువంటి ఎవరైతే సీనియర్స్ అంటే వయస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్లకు అరౌండ్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ మనకు ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ సంబంధించి ఉన్నాయి కాబట్టి సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ మాత్రమే వాళ్ళకి వారికి ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గుడ్ నంబర్ యాక్చువల్ గా బట్
फिना क्लीयर वे चाल मंदिर अभ्यर्थ डिअपाइंट लगे बट ना सजेषन एंटे सो यू डोट डिअपाइंट एन कं सो फाइव जीरो चूस तरह चाल मंदिर डिअपाइंट अत वन एनपे नईट वरक अंत को लेट नई वरक सो कबी इक वन एटी टू प्लस फाइव जीरो अं क्यारी फॉर्वर्ड सो इवन कल से सीरो फाइव जीरो अने दुड नंबर अनपटी मन ऊहिचा लेकिन मीडिया लपल वेक्ल थौज प्लस एवं उन्यो सो वाट कंपेर तक उ मरी तक वेकी उ मन पैन एक्व माध्यता बाध्यता अंत रेप इकड़ फर् एग्जापल इधर संबंधी मरी इंका अवकाश उ अंत सो इन रोस्टर् प्रासे स्टार्ट मैं रोस्टर् प्रासे स्टार्ट नोटिफिकेसन वेटी इंका एम डिपार्टेंट्स नीचे प्रभुत् कंटे सो सर प्रभुत् पिल को अन्यायम चयुद्धुने उदेश तो इंका एम कहते मं वेक इंका कलदा ऐडा अने उदेश प्रभुत् उ प्रभुत् पिल पट सर एलक्षन कूतना कनकवेल पॉजिट कंसर्न कवर्नमेंट को उसे सो तपन सफी मन को नोटिफिकेसन रूप लवान अवकाश उ सो दिस्ज नाट फैनल अटे अफकोर्स वाल नि वरक अदे फैनल अट्ठार बट इट मे चेज यु नो चेज स्को कदा सो चेज ईज इनविटबल चेज अने इनविटबल का बट्टी सो अं प्रभुत् अंत पॉजिट इंका पुदा पिल हापीग फील डिअपाइंट कार अने उदेश तो गनक उठे सो तपन सेक इंका कोई जंप अवकाश उ अनपटी दिस्ज ए गुड नंबर ओके मरी इला यह नंबर अंत यह डिअपाइंट ए फाइव जीरो अनगाने चाल मंदिर डिअपाइंट अबी दाने पैन सुधीर गार चला मंच क्लारी इच्छा सो पात जीवो प्लस क्यारी फॉर्ड फॉर्वर्ड अभी कल मन के अरउंड वन सैवन फिफ्टी वेकनसी उड़े अवकाश उ सो काबी इधी मरी नोटिफिकेसन नाट की एम का सो मोस्टलीगवच्छ ओके चूदा लेट हॉप फर् देस्ट और पॉजिट हॉप तो मन मुंदा सो अटी इध फिस्टी दिस्ज ए गुड नंबर मरी एपड़ी प्रिम्स अंडी मेन ओके सो प्रिम्स एपड़ी मेन एपड़ी सो इक जनरल ऐ मन की रोस्टर् प्रासे स्टार्ट मरी रोस्टर् प्रासे क्लीयर रहा चाल मंदी नोटिफिकेसन वस्तु अटुनार ओके ना नोटिफिकेसन वस्तु दट इज डैम श्यूर अंदर यहमात्र डीवीएशन डिस्ट्राशन अने लगे नोटिफिकेसन विल कम मरी रोस्टर् प्रासे दी जनरल जनरल इप्ती वरक अटे सो तेलंगा राष्ट्र लपल का आंध्र प्रदेश राष्ट्र लपल का इप्ती वरक मन ट्रे गमे सो दी अट्लीस्ट वन टू टू मंथ टाइम अने पड़ती अटे अन्नी कंप्लीट दीन पैन वर्कअटा की मरीवे प्रभुत् इमीडियो नोटिफिकेसन लेटी सो इमीडियट पिल कोसम इवाली अने उदेश तो युद्ध प्रातिपदन रोस्टर् प्रासे पैन कर्कअटे सो इधी टू टू थ्री वीक्स पटो सो टू टू थ्री वीक्स ओके युद्ध प्रातिपदन चेस्ट एला तपुर जरगक प्रासे करेक्ट जी मन को रे मूड वारा यह रोस्टर् प्रासे अभी फिनी काबी अं गवर्नमेंट अंटे चेयल सो गवर्नमेंट चक्स अं बेन्स चूसको सो अभी तपू जरगद मेलगाने प्रासे मल्ल को के वेलुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धु
సో అక్టోబర్ ను టార్గెట్ చేయండి లేదా లాస్ట్ నవంబర్ ను టార్గెట్ చేయండి క్లియర్ సో ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు సో కంప్లీట్ గా న్యూ ఎప్పుడైతే నిన్న ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను గ్రూప్ టూ చదువుతాను అని ఎప్పుడైతే ఎవరైతే ఎవరికైతే కొత్త కొత్తగా ఇలాంటి ఆ టార్గెట్ తో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మీ ప్రిపరేషన్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు టైం అనేది ఎక్కువగా లేదు సో ఎవరైతే ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అంటే గతం నుంచి ప్రస్తుతం వరకు చదువుతున్నట్టు కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ సీరియస్ గా ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళందరికీ నా తరఫు నుంచి సజెషన్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మీరు అక్టోబర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ అంటే మీ దగ్గర ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఉంటుంది అక్టోబర్ ఆర్ అబ్లిక్ నవంబర్ అనుకున్నా కూడా మనకు ఒక ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టైం ఉన్నది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టైం ఉంది అంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపల మీరు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ గా చదివి ఉండడం జరిగిందో ఇప్పటి వరకు చదివి ఉన్నారో దాన్నంతా రివైజ్ చేసుకోండి ఓకే సో దాన్ని రివైజ్ చేయండి సో పూర్తి స్థాయి లోపల రివైజ్ చేసి సో యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ దట్ ఈస్ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామినేషన్ బట్ ఈ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కి మనకు ఎంత టైం ఉండే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్టోబర్ ఆర్ నవంబర్ లోపల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే సో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మరి ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు సో మీన్స్ యూనో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మరి నోటిఫికేషన్ నుంచి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వరకు ఎంత టైం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో మార్ అంటే ప్యాటర్న్ స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ మారింది కొన్ని రకాల కొత్త కాంపోనెంట్స్ లైక్ యూనో ఇండియన్ సొసైటీ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ను ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మెయిన్స్ లోపల మనకు ఇక్కడ ఈ నోటిఫికేషన్ నుంచి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కు మధ్య లోపల అట్లీస్ట్ మనకు ఒక త్రీ మంత్స్ టైం అనేది దొరుకుతుంది సో మూడు నెలల టైం తప్పనిసరిగా ఉండడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో కాబట్టి త్రీ మంత్స్ అనేది మనం యావరేజ్ గా తీసుకున్నా కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ నాటికి అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ నాటికి ఎవరైతే సీనియర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు రెడీగా రివైజ్ చేసి రెడీగా ఉండాలి రివైజ్ చేసి రెడీగా ఉండాలి సో మరి ఉన్న ఉన్నప్పుడు ఈ త్రీ మంత్స్ టైం లోపల అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఏవైతే స్క్రీనింగ్ లోపల మెన్షన్ చేసినటువంటి సో మీ అందరికి సిలబస్ తెలుసు కాబట్టి సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లోపల ఏవైతే మెన్షన్ చేయడం జరిగిందో so those are the five components one is indian history okay na so indian history kaani then geography kaani then indian society then current affairs then finally mental abilities ఓకే సో ఈ ఫైవ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ గివెన్ థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ సో ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ దట్ ఈస్ వాట్ ద వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ విత్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే సో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్ ఓకేనా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే సో ఇలా మనకు ఈ ఫైవ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నా బట్ ఈ ఫైవ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కంప్లీట్ గా ఆల్రెడీ చదివి చదివి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు రివైజ్ చేయండి సో ఇందులోపల ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది మనకు ఎప్పటి నుంచో సిలబస్ లోపల ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఏపీ లోపల సో ఈ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ సిలబస్ లో ఉండేది గతం లోపల సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఏన్షియంట్ అని మెడివల్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మీరు కొంతవరకు దీనిపైన ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది then geography ki sambandhinchi world geography include chesadu konta effort pettandi then indian society idi complete new so evaraithe ikkada deeniki ante ivi chaduvunnaru current affairs mental ability indian uh, history geography anedi that is familiar but complete ga new uh, segment enti or new topic enti anante indian society bharatiya samajam so kabadi bharatiya samajam edaithe undo so danni konta పెక్యులియర్ గా అండ్ స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కువ మొత్తం లోపల మీరు డైలీ ఒక టూ అవర్స్ సో రోజు ఒక రెండు గంటలు మీరు టైం పెట్టండి దీనికి సంబంధించి దాట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఓకేనా రెండు గంటలు గనక మీరు టైం పెట్టినట్లయితే దాట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ క్లియర్ మరి ఇలా ఇది రివైజ్ చేసుకొని ఎవరైతే సీనియర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ మూడు నెలలు ఏదైతే ఉందో త్రీ మంత్స్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా మీరు టెస్ట్ సిరీస్ పైన ఉండాలి ఓకేనా సో టెస్ట్ సిరీస్ పైన మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అంటే ప్రతి రోజు 
చదవాలి రాయాలి చదవాలి ఎగ్జామ్ కపేర్ కావాలి చదవాలి ఎగ్జామ్ కపేర్ కావాలి సో ఆ విధంగా అయినట్లయితే తప్పనిసరిగా మీకు మంచి రిజల్ట్ రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఎందుకు అని అంటే మనం థౌజండ్ ప్లస్ అని చెప్పేసి చాలా మంది థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ అని చెప్పేసి అనుకున్నారు సో థౌజండ్ డే మనం ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే సో వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ కనుక ఒకవేళ ఉంటే అంటే గతం లోపల సుధీర్ గారు కూడా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు సో వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ తీసుకుంటాం గ్రూప్ టూ కు సంబంధించి అని చెప్పేసి ఒకవేళ ఇదే ఇదే విధంగా గనక ఉంటే మనకు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ మెయిన్స్ కపేర్ అవుతారు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఒకవేళ మరి థౌజండ్ ప్లస్ లేవు కాబట్టి ఈ రోజు నాటికి సెవెన్ థర్టీ ఆర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నట్లయితే సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ లో వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ అంటే మనకు ఫార్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ మెయిన్స్ అప్పియర్ కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లోపల మరి ఒకవేళ మళ్ళీ ఈ మధ్య కాలం లోపల దెర్ ఈస్ యునో డిస్కషన్ దట్ ఈస్ యునో గోయింగ్ ఆన్ అదేంటి అంటే వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ తీయాలా అని చెప్పేసి ఒకవేళ ఆ విధంగా గనక చేస్తే గుర్తు పెట్టుకోండి సో వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ గనక తీస్తే వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ గనక తీస్తే సో పరిస్థితులు చాలా డేంజర్ గా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో చాలా డిఫికల్ట్ గా మారుతుంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లోపల క్వాలిఫై కావడమే చాలా డిఫికల్ట్ గా మారిపోతుంది ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ ఉంటే కొంత అంటే సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు లేదా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ చాలా ఉంటే గట్టిగా ఉంటే దే విల్ క్లియర్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఆర్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఒకవేళ ఈ విధంగా గనక ఉంటే తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు చాలా బలంగా చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల శ్రమ పడాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఎక్కువగా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి జాగ్రత్త మీరు అంటే చాలా మంది వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయి ఉన్నారు ఒకవేళ ఇలా చేంజ్ అయింది అనుకోండి చేంజ్ కావద్దనే కోరుకుందాం ఎందుకంటే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ ఉంటే అది సమ్వాట్ బెటర్ అండ్ కంఫర్టబుల్ గా కనబడుతుంది మరి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సి అఫీషియల్ గా మెన్షన్ చేయలేదు వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ ఆ ఫిఫ్టీన్ ఆ ట్వెల్వ్ అని చెప్పేసి కాబట్టి ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ లోపల వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పేసి అన్నారు అనుకోండి లేదా ట్వెల్వ్ అన్నారు అనుకోండి చాలా చాలా కష్టం అవుతుంది అభ్యర్థులకు మరి దీన్ని దరిమిల మీరు ఇప్పటి నుంచే తప్పనిసరిగా మీరు మీ యొక్క ఆయుధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ యొక్క వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని సిద్ధం చేసుకోండి వాటిని తీయండి సో తీసి కంప్లీట్ గా మీరు వాడండి ఓకేనా సో మీరు వాడితేనే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి లోపల మీకు మంచి మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ ను క్లియర్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇది పరిస్థితి మరి స్క్రీనింగ్ నుంచి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ టైం ఉంటుంది సో అది ఇట్ మే బి ఎక్స్టెండెడ్ యాజ్ వెల్ అది ఎక్స్టెండ్ కూడా కావచ్చు డిపెండ్స్ అది డిపెండ్స్ ఓకేనా డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ కు మాత్రం తప్పనిసరిగా మీకు మూడు నెలలు అయితే టైం ఉండడానికి టూ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మంత్స్ టైం ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేసుకోండి మీ యొక్క స్కెడ్యూల్ అంతా కూడా ఓకేనా సో కాబట్టి మరి దీనికి సంబంధించి మన వైపు నుంచి అంటే విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ అండ్ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇక్కడి నుంచి మన వైపు నుంచి మనకు ఎలాంటి అవైలబిలిటీ మేము ఏం ప్రొవైడ్ చేయదలుచుకున్నాం అని గమనించినట్లయితే యు నో వెరీ వెల్ అబౌట్ యూనో విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ సో ఇక్కడ కనబడుతున్నటువంటి ఈ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో మనకు ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి సీనయ్య గారు రాసినటువంటి పుస్తకం దెన్ జోగ్రఫీకి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాసినటువంటి పుస్తకం దెన్ ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించి ఆల్రెడీ నేను రాసినటువంటి పుస్తకం మార్కెట్ లోపల ఉన్నా సో ఇది సో మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ఎక్స్క్లూజివ్ గా గ్రూప్ టూ కు సంబంధించి సిలబస్ ప్రకారం మనకు ఒక వన్ వీక్ వన్ వీక్ లోపల మీకు మెంటల్ ఎబిలిటీ పుస్తకం అనేది మార్కెట్ లోపలికి రాబోతున్నది సో కాబట్టి చాలా మంది అడుగుతున్నారు మెంటల్ ఎబిలిటీ పైన ఓకేనా ఇండియన్ సొసైటీ అయితే నేను చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు చాలా మంది ఇప్పటికే హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అనేది రావడం జరిగింది సో చాలా మంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా సింపుల్ గా ఉంది బుక్ అని చెప్పేసి చాలా సింప్లి
ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ను కంప్లీట్ గా మొత్తం పూర్తి స్థాయి లోపల రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఆర్ రీసెంట్ అప్డేట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీకు ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే సో దీని గురించి నేను చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు ఆల్రెడీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి పుస్తకం నేను రాసింది గతంలో ఉంది దెన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి సంబంధించి కూడా నేను రాసినటువంటి పుస్తకం అనేది ఉంది సో ఆ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ గత పుస్తకాలను ఇంకా బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వేటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వాటిని మరింతగా మరింత డీటెయిల్డ్ అండ్ డెప్త్ అనాలిసిస్ చేస్తూ మీకు ఈ పుస్తకాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఓకే దెన్ కృష్ణ ప్రదీప్ గారు అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ యునో ఐఏఎస్ యూనివర్స్ కి సంబంధించిన చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో కృష్ణ ప్రదీప్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యం లోపల మీకు ఇండియన్ పాలిటీ బుక్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది దట్ ఈస్ యునో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సార్ గురించి నేను చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు దెన్ సో ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి మనకు ఇది వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ so that will be released in the month of september so september ending varaku manaku release avutundi ap history so sinegar rasina 20 then indian economy andhra pradesh economy idi ippudu available ga ledhu meeku preliminary exam ayin tarvata meeku indian and ap economy book anedi availability ga untundi క్లియర్ సో ఇది మరి మనకు మన వైపు నుంచి పుస్తకాలకు సంబంధించి మరి చాలా మంది క్లాసెస్ పైన కూడా క్లారిటీ ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు మరి ఈ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి సంబంధించి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఫైవ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించి మనకు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి మీకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో చేసుకుంటే మీకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ మనకు క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయబడడం జరిగింది జస్ట్ యూ కెన్ బై ఇట్ మీకు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇండియన్ సొసైటీ సో అది నేను చెప్పాను చాలా మంది మీకు తెలుసు నా గురించి దెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన యొక్క పుస్తకం యొక్క ఆథర్ జాగ్రఫీ డీల్ చేయడం జరిగింది దెన్ శేఖర్ గారు ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి అద్భుతమైనటువంటి క్లాసెస్ మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల కనబడతా ఉంటాయి దెన్ శ్రీకాంత్ గారి గురించి చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా మందికి సార్ సుపరిచితం సో కాకినాడ షామ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోపల సార్ వర్క్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి సార్ అరిథ్మెటిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో చాలా డీటెయిల్ గా అద్భుతంగా సింప్లిఫై చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది కాబట్టి సో సార్ చేత అరిథ్మెటిక్ అండ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ సింప్లి యునో సింప్లిఫికేషన్స్ సో ఆ ధనరాజ్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో సో సార్ చేత రీజనింగ్ కి సంబంధించి మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో సో అది బేసిక్ న్యూమరిసి పార్ట్ మనకు శ్రీకాంత్ గారి చేత సో ఒకటి ఇద్దరు మనకు మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రాగానే కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ కూడా మీకు ఫ్రీగా అప్లోడ్ చేయబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి సంబంధించి మీకు అవైలబుల్ గా ఉన్నది బ్యాచ్ అదే విధంగా ఎవరికైతే ఒకవేళ ఇండివిజువల్ గా అంటే చాలా మందికి కొన్ని ఆ చదివి చదివి ఉన్న వాళ్లకు ఇండివిజువల్ గా అంటే కొత్తగా మారినటువంటి ఏరియాస్ పైన లేకపోతే ఎక్కడైతే డ్రాబ్యాక్ ఉందో అదే సబ్జెక్ట్ పైన కొన్ని క్లాసెస్ కావాలి సార్ అని చెప్పేసి అన్నారు కాబట్టి నేనేమంటున్నాను అంటే ఇది మొత్తం కోర్సు అవైలబుల్ గా ఉంది అదే విధంగా స్పెషల్ ఇండియన్ సొసైటీ అవైలబుల్ గా ఉంది స్పెషల్ ఇండియన్ సొసైటీ బ్యాచ్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ దెన్ స్పెషల్ జోగ్రఫీ బ్యాచ్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ దెన్ స్పెషల్ Uh, Indian history batch is also available. Then special reasoning, mental ability batch is also available. You can, and then you can take it in module, subject wise, you can take it in the subject wise, and you can take it in the subject wise. And mains, we have to take it in the same way, here is science and technology, already live sessions, last week, we have to start science and technology live classes, so we have to start this day, so we have to start this day, so we have to start this day, టూ టెన్ మధ్య లోపల క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి దెన్ ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ కుర్రె సత్యనారాయణ గారు సో ఏపీ హిస్టరీ క్లాసెస్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇది మొత్తం ప్యాకేజ్ కి సంబంధించి అంటే స్క్రీనింగ్ అండ్ మెయిన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ దెన్ పాలిటీ వీరస్వామి గారు సో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల చాలా మంచి అనలైటికల్ ఓరియంటేషన్ తో పాలిటీని టీచ్ చేస్తున్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ సుపరిచితులు వారు సో వీరస్వామి గారి చేత మనకు పాలిటీ క్లాసెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి దెన్ ఎకానమీ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఫ్యాకల్టీ అంటే 
ఎకానమి అనేటువంటి ఒక కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్టు అండ్ యూనో కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్టును చాలా సింప్లిఫై చేస్తూ ఈజీగా అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా దాని లోపల ఉన్నటువంటి భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని సో ఒలిచినట్టుగా అంటే అరటి పండు తొక్క తీసి నోట్లో పెట్టినట్టుగా సో చెప్పగలిగేటువంటి ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ సో మనకు ఆ శ్రీనాథ్ గారి చేత ఎకానమీ క్లాసెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాం సో ఇది జనరల్ గా మెయిన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద ప్రిలిమ్స్ సో ఈ స్క్రీనింగ్ కా మెయిన్స్ బ్యాచ్ కూడా మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నది సో స్క్రీనింగ్ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ బ్యాచ్ అవైలబుల్ ఉంది స్పెషల్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ అవైలబుల్ అవైలబుల్ గా ఉంది రెండు కలిపి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీకు ఏపీస్ట్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది దెన్ ఇండియన్ పాలిటీ కూడా ఇండివిజువల్ గా అవైలబుల్ గా ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా అవైలబుల్ గా ఉంది దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నారు ఓకేనా సో ఇలా మనకు ఇది ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది దెన్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఏం చెప్పాను అని అంటే టెస్ట్ సిరీస్ అని చెప్పేసి అంటే ఎవరైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత బాగా చదవాలి అండ్ టెస్ట్ కి అప్పియర్ కావాలి చదవాలి టెస్ట్ కి అప్పియర్ కావాలి బట్ ఈ పద్ధతి లోపల మనకు ఆన్లైన్ ప్యాటర్న్ లోపల ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి సంబంధించి మనకు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ రోజున ఓకేనా సో సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తారీఖు సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ రోజున మనకు ఒక ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది so free scholarship test is going to be conducted on 17th september mari indu lopala evaraithe manchi marks ostayo valake pette pade test series yokka fee lopala 50% anedi concession anedi labhinchadam jarugutha untam clear so mari ila ee test series ante general ga test series anedi maa vaipu nunchi test series anedi koncham different ga untundi so test series ante for example indian history undi anukondi indian history ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల ఏన్షియంట్ ఇండియాకు ఒక టెస్ట్ మెడీవల్ ఇండియాకు ఒక టెస్ట్ మోడర్న్ ఇండియాకు ఒక టెస్ట్ ఇది కాదు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్యాటర్న్ ఇలా కాదు మనకు పర్ఫెక్షన్ రావాలి అంటే కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే ఇలాంటి ప్యాటర్న్ లోపలికి మనం వెళ్ళొద్దు ఎలా ఉండాలి టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది అనుకోండి సో దీనికి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ వన్ వీక్ ఒక వన్ వీక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి మనకు ఎలా వన్ వీక్ అని అంటే సో ఇక్కడ మండే టు ఫ్రైడే సో మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే సో ఈ ఫైవ్ డేస్ లో ఫైవ్ టెస్ట్స్ ఉంటారు అంటే ఎవ్రీ డే యుల్ హ్యావ్ ఎ టెస్ట్ ప్రతిరోజు మీకు టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది మరి ప్రతిరోజు టెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రైడే వరకు టెస్ట్ ఉంటాయి సాటర్డే గ్యాప్ ఉంటుంది రివిజన్ కి దెన్ సండే యు విల్ హ్యావ్ ఎంటైర్ యునో ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెస్ట్లు వాటి మీద మళ్ళీ ఒక జీటీ అంటే గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇలా అంటే ఏన్షియంట్ హిస్టరీ పైన మనకు కంప్లీట్ ఒక వన్ వీక్ మొత్తం కూడా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది సో సెగ్మెంట్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి దెన్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ మీద ఓవరాల్ టెస్ట్ ఉంటుంది దెన్ ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ లోపల మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ మళ్ళీ మండే టు ఫ్రైడే దెన్ సాటర్డే గ్యాప్ సండే రోజు మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రతి కాంపొనెంట్ కూడా ప్రతి కాంపొనెంట్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి మనకు టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మన దగ్గర చాలా చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది సో అది మీ లోపల ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ను ఇంక్రీస్ చేసే విధంగా ఉంటుంది టెస్ట్ సిరీస్ అంటే మీకు రానటువంటి ప్రశ్నలను డిఫికల్టీ ప్రశ్నలను మీ ముందు ఉంచడం కాదు దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ సిరీస్ మీ లోపల ఒక ఆలోచన విధానాన్ని రేకెత్తించడం అనేది టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం కాబట్టి మీకు రాకుండా డిఫికల్టీ పేపర్ను తయారు చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ డిఫికల్టీ టాస్క్ డిఫికల్టీ పేపర్ను తయారు చేయడం అనేది డిఫికల్టీ టాస్క్ కాదు ఓకేనా అర్థమైన అర్థమవుతుంది కదా మీకు మీ లోపల ఒక ఆలోచన విధానం రావాలి అంటే ఓరియంటేషన్ మీకు తెలియాలి సో ఓరియంటేషన్ చెప్పడం అనేది టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం సో కాబట్టి అదే తరహా లోపల మీకు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ స్క్రీనింగ్ పైన మీకు టెస్ట్ సిరీస్ ఉండబోతున్నది సో దానికి సంబంధించి సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ రోజున ఎగ్జామినేషన్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ కి సంబంధించి మళ్ళీ నేను డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తాను ఫ్యూచర్ లోపల సో ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ డౌన్లోడ్ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ అండ్ అప్పియర్ ఫర్ ద ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఓకే సో ఇది మనకు ఆ పరిస్థితి సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా సో ఉన్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి ఈ రోజు నాటికి ఇచ్చినటువంటి పోస్ట్లను ఆధారంగా చేసుకొని మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో మీ స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో